வெல்கம் டு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் டூல லாங் ஆன்சர் ஒன்னு பார்க்க போறோம் டீடைல்ல போர்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ரொம்ப சின்ன சின்ன பொருட்களை ஜூம் பண்ணி பாக்குறது அதை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி பெருசு பண்ணி பாக்குறதுக்கு பேர் தான் மைக்ரோஸ்கோப் அதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு சிம்பிள் காம்பவுண்ட் அது மாதிரி எல்லாம் டைப்ஸ் இருக்கு சோ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ப பத்தி இதுல கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதுல என்னென்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங்னா அது வந்து எப்படி வேலை செய்யும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்மள எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ்ல இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இதுல உள்ள நான் எல்லா பாயிண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு சி த டைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பே நம்ம யூஸ் பண்ணி டைனினா ரொம்ப சின்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இட் ஹஸ் பெட்டர் மேக்னிபிகேஷன் பவர் தன் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு மேக்னிபிகேஷன் பவர் மேக்னிபிகேஷன் அதை ஜூம் பண்ணி பாக்குற சின்ன பொருட்களை ஜூம் பண்ணி பாக்குற பவருக்கு வந்து மேக்னிபிகேஷன் பவர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் ஈஸி Next, magnification power of microscopes can be increased by decreasing the focal length of the lens used. In the magnification power, a microscope can be increased by the focal length of the lens. If we use the microscope, we can decrease the focal length of the lens. The lens can be increased by the focal length of the lens. The magnification power can be increased by the focal length of the lens. Lens is a convex lens. It's very simple. இதுல வந்து லைட் வந்து பட்டதுன்னா அது கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஒண்ணு சேரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த போக்கல் லென்த்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த டயக்ராம் பாக்குறோம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது திரும்பவும் சொல்றேன் இது ஒரு லென்ஸ் இந்த லென்ஸ்ல இது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இதுல வந்து லைட் வந்து படுது அது வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல லைட் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் அதாவது ஒண்ணு சேரும் இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் சோ இது மாதிரி கன்வெர்ஜ் ஆகும் போது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் அதுதான் போக்கஸ் சொல்லுவோம் சோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த லென்ஸ் உடைய சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இத இந்த ஓன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த எஃப்ன்ற பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் போக்கல் லென்த்னு சொல்லுவாங்க இந்த போக்கல் லென்த் நம்ம அதிகப்படுத்தலாம் குறைக்கலாம் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம லென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதான் இந்த பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க போக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்றதுனால மைக்ரோஸ்கோப் உடைய மேக்னிபிகேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுல நம்ம லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம் டியூ டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்ப நம்ம ரெடி பண்றோம்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் அதிகமா <laughs> ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்போட பவரை அதிகப்படுத்த முடியும் ஆனா அது ஒரு அளவுக்கு மேல அதை அதிகப்படுத்த முடியாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இது மாதிரி கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து ரெண்டு உபயோகப்படுத்த போறோம் டூ செப்பரேட் ரெண்டு செப்பரேட் தனித்தனியா பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதன் மூலமா இந்த மைக்ரோஸ்கோப்ப நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ கான்வெக்ஸ் லென்சஸ் இதை நம்ம எத்தனையா பாத்துறோம் ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் த லென்ஸ் வித் ஷார்டர் போக்கல் லென்த் இஸ் பிளேஸ்ட் நியர் த ஆப்ஜெக்ட் And is called as objective lens or objective piece. நம்ம முத பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டயக்ராம்ல பார்த்தோம்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நம்ம ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அதுல ஒரு லென்ஸுக்கு போக்கல் லென்த் வந்து குறைவா வச்சுக்க போறோம் அதை வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்துல வச்சுக்க போறோம் இப்ப ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம ஜூம் பண்ண போறோம்னு வச்சுங்க இ
சிம்பிளா அப்பர்ச்சர்னா என்னன்னா ஒரு லென்ஸ் இருக்கு அந்த லென்ஸ் வழியா லைட் வந்து உள்ளார வருது உள்ளார வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுது இப்ப இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் மூலமா அந்த லைட் உள்ளார வருது இல்ல அந்த வழியை தான் லைட் வந்து ஒரு லென்ஸ் வழியா உள்ளார வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுது இல்ல அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் அப்பர்ச்சர் அந்த அப்பர்ச்சரோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கு லார்ஜரா இருக்குன்னா அது உள்ளார லைட் அதிகமா என்டர் ஆகும்னு அர்த்தம் சோ போக்கல் லென்த் வந்து லார்ஜரா இருக்கு அப்பர்ச்சரும் லார்ஜரா இருக்கு அப்பர்ச்சர்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப ஒரு வந்து லென்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துங்க அந்த லென்ஸ் வழியா லைட் வந்து எவ்வளவு பாஸ் ஆகி இன்னொரு பக்கம் போகும் அதைதான் அப்பர்ச்சர் மூலமா நம்ம சொல்லுவோம் அது லார்ஜரா இருக்கு அதிகமா இருக்கு இத வந்து பிளேஸ்ட் நியர் த அப்சர்வர் சை அப்சர்வர்னா அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு பேர் தான் அப்சர்வர் இப்ப யாராவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த வைரஸ பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சோ அந்த பாக்குறவங்களுக்கு பேர் தான் அப்சர்வர் அவங்களுடைய கண்ணு அந்த கண்ணு கிட்ட இருக்கிற லென்ஸ வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இஸ் கால்ட் அஸ் ஐ லென்ஸ் ஆர் ஐ பீஸ் அது கண்ணு கிட்ட இருக்கிறதுனால ஐ லென்ஸ் ஆர் ஐ பீஸ் இது ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த லென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் பார்த்தோம்னா அதை வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் பீஸ் சொல்லுவாங்க போத் த லென்சஸ் ஆர் பிக்ஸ்ட் இன் நேரோ டியூப் வித் அப்ஜஸ்டபிள் ப்ரொவிஷன் இந்த ரெண்டு லென்ஸுமே பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் எது உள்ளாரனா ஒரு சின்ன டியூப் உள்ளார அதாவது அந்த மைக்ரோஸ்கோப் பண்றது தான் சொல்றாங்க அதுக்கு உள்ளார இந்த ரெண்டு லென்ஸையும் வச்சுக்கணும் வித் அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரொவிஷன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்க்கும் போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் அதை ஜூம் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதனாலதான் அந்த அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரொவிஷன் ஒரு ஒரு கண்ணுக்கும் ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் சோ அதுக்காக தான் அந்த அட்ஜஸ்டபிள் ப்ரொவிஷன் அதை ஜூம் பண்ணி பாக்குறதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தத நம்ம டயக்ராம்ல பார்த்தோம்னா இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இந்த டயக்ராம் இருக்கு பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான டயக்ராம் இதுதான் நம்ம பாக்குற கண்ணு சோ இத நம்ம இங்க இருந்து பாக்குறோம் இந்த இடத்துல தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இப்ப அந்த வைரஸ் சொன்னாலும் அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுங்க இந்த வைரஸ்க்கு பக்கத்துல நம்ம ஒரு லென்ஸ் வச்சிருக்கோம் அந்த லென்ஸோட போக்கல் லென்த் வந்து குறைவு போக்கல் லென்த்ன்றது இதுதான் எஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது வந்து போக்கல் லென்த் சோ அது வந்து குறைவா இருக்கு இது வந்து எஃப் ஜீரோ இல்ல எஃப் ஓன்னு சொல்லுவோம் ஓன்றது எதை குறிக்கிறதுனா அப்செக்டிவ் அதாவது அப்செக்டிவ் லென்ஸ்னா அந்த பொருளுக்கு பக்கத்துல ஆப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அப்செக்டிவ் லென்ஸ் அதுக்கு போக்கல் லென்த் வந்து எஃப் ஜீரோ ஆர் எஃப் ஓன்னு சொல்றோம் இது வந்து அப்செக்டிவ் லென்ஸ் இதுக்கு போக்கல் லென்த் குறைவு இதுவே இன்னொரு லென்ஸ் எடுத்தோம்னா அது வந்து கண்ணுக்கு பக்கத்துல வைப்போம்னு சொன்னோமா செகண்ட் லென்ஸ் ஐ பீஸ் இதனுடைய சென்டர் வந்து இன்னு சொல்றோம் ஐ பீஸ்ன்றதுனால அதுக்கு இன்னு சொல்றோம் இதனுடைய போக்கல் லென்த் பாத்தீங்கன்னா எஃப்இ எஃப்இன்றது பெருசு பாருங்க இந்த போக்கல் லென்தோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கு பாருங்க இந்த இல இருந்து எஃப்இன்றது தூரம் அதிகம் ஆனா இந்த ஓல இருந்து எஃப்ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைவு சோ இதுக்கு வந்து ஷார்ட்டர் போக்கல் லென்த் இதுக்கு லாங்கர் போக்கல் லென்த் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை வச்சுதான் ஷார்ட்டர் லாங்கர் எல்லாம் சொல்றாங்க அதே போல பார்த்தோம்னா இதுக்கு அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சர்னா இந்த லென்ஸோட அளவு பாருங்க இதுல எவ்வளவு லைட் வந்து உள்ளார போக முடியும் அப்படின்ற அளவு வந்து பெருசா இருக்கு இதனுடைய அப்பர்ச்சருடைய அளவு வந்து சின்னதா இருக்கு இது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்செக்டிவ்னா அப்செக்ட் பக்கத்துல இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஏ பி கொடுத்துருக்காங்களா இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அப்செக்டிவ் கண்ணுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஐ பீஸ் இந்த ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இதுதான் நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு எப்படி இமேஜ் நம்ம கண்ணுல பாக்குறோன்றத இப்ப ஒர்க்கிங்ல பாக்கலாம் நான் இந்த பாயிண்ட் சொல்ல சொல்ல நீங்க அந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் ஒர்க்கிங் த ஆப்ஜெக்ட் ஏ பி இஸ் பிளேஸ்ட் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தன் த போக்கல் லென்த் ஆஃப் த அப்செக்டிவ் லென்ஸ் அப்செக்டிவ் லென்ஸ்னா அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் பக்கத்துல இருக்க லென்ஸ் அர்த்தம் அந்த அப்செக்டிவ் லென்ஸுக்கு ஒரு போக்கல் லென்த் இருக்கும் அந்த போக்கல் லென்தோடைய டிஸ்டன்ஸ விட அதிகமான டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏபின்ற அந்த வைரஸ பிளேஸ் பண்ணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம வைக்கணும் அதாவது யூன்றது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலா ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏபின்னு குறிப்போம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சென்டர் அந்த லென்ஸ் உடைய சென்டர்ல இருந்து பார்த்தோம்னா யூ அது வந்து எதை விட அதிகமா இருக்கணும்னா அந்த லென்ஸ் உடைய போக்கல் லென்த் விட அதிகமா இருக்கணும் இதை நம்ம இப்ப டயக்ராம்ல பாக்கலாம் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தோம்னா ரொம்ப ஈஸி புரிஞ்சு
சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல ஒரு சைட்ல நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கோம் அதனுடைய இமேஜ் வந்து இன்னொரு சைட்ல வந்து விழுது பாருங்க இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம பாக்குறது வந்து இன்னொரு சைட்ல வந்து விழும் அது மாதிரி விழும் போது அது எப்படி இருக்குன்னா ரியலான இமேஜ் ரியல் இமேஜ் விர்ச்சுவல் இமேஜ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் சோ ரியல் இமேஜ் இது வந்து ரியல் இமேஜா வந்து விழுது அது வந்து இன்வெர்டடா இருக்கு தலைகீழா இருக்கு இப்ப இதோட ஆரோ மார்க் பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி இருக்கு இது கீழ் நோக்கி இருக்கு பாருங்க சோ இன்வெர்டட் தலைகீழ இருக்கு மேக்னிஃபைடு மேக்னிஃபைட்னா ஏ பி உடைய உயரம் பாத்தீங்கன்னா இதுல குறைவா இருக்கு இதுவே ஏ டேஷ் பி டேஷ் உடைய உயரம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு சோ எல்லா வார்த்தையும் புரிஞ்சிச்சா ரியல் இமேஜ் ஆப்போசிட் ஆஃப் விர்ச்சுவல் இமேஜ் சோ இன்வெர்டட் இமேஜ் தலைகீழ இருக்கு மேக்னிஃபைடு இமேஜ் ரொம்ப ஜூம் ஆகி இருக்கு இதை விட பெருசா இருக்குன்னு சொல்றாங்க புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எந்த பக்கத்துல ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட இன்னொரு சைடு ஒரு சைட்ல நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வச்சுனா அதனுடைய இன்னொரு சைட்ல தான் இந்த இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க திஸ் இமேஜ் பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த ஐ லென்ஸ் இதுவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணை வச்சு இந்த லென்ஸ் மூலமா பாக்குறோம்ல இந்த லென்ஸுக்கு அதாவது இந்த லென்ஸுக்கு நம்ம கண்ணுக்கு இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் போல தெரியும் இப்ப நம்ம ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதுல ஒரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி முத கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அததான் நம்ம ஆப்ஜெக்டா பாக்குறோம் இந்த லென்ஸ் மூலமா இந்த பெரிய லென்ஸ் மூலமா பாக்குறோம் சோ இந்த செகண்ட் ஏ டேஷ் பி டேஷ் நம்மளுக்கு கிடைச்சது இல்ல அதுதான் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்டா நம்ம ஐ லென்ஸ்க்கு இருக்கு ஆப்ஜெக்ட்னா அதுல இருந்து தான் அந்த இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு அர்த்தம் இமேஜ்னா நம்ம அதை பாக்குறோம்னு அர்த்தம் நம்ம எதை பாக்குறோமோ அந்த இமேஜ் சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்ட்ன்றது அதன் மூலமா தான் அந்த இமேஜ் உருவாகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டட் இன் சச் அவே தட் த இமேஜ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஃபால்ஸ் வித் இன் த பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆஃப் த ஐ பிஸ் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் நம்ம கண்ணுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ப சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றோம்ல அது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ பிஸ் எஃப் இ அதாவது இந்த ஐ பிஸ் வந்து இ ன்னு சொன்னோம் அதனுடைய போக்கல் லென்த் வந்து எஃப் இன்னு சொன்னோம் அந்த எஃப் இ டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் இ ல இருந்து எஃப் இ டிஸ்டன்ஸ் அதன் உள்ளார அதனுக்குள்ளார இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து விழற மாதிரி இந்த ஏ டேஷ் பி டேஷ்ன்றது வந்து இது இதன் உள்ளார வந்து இந்த இடத்துக்கு உள்ளார வந்து விழற மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பிரின்சிபல் போக்கஸ்னா இதுதான் சொல்றாங்க எஃப் இ தான் பிரின்சிபல் போக்கஸ் ஆஃப் ஐலன்ஸ் சொல்றாங்க சோ அதுக்குள்ளார வித்தின் வித்தின்னா அதுக்குள்ளார வர மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க திஸ் ஐ பிஸ் ஃபார்ம்ஸ் விர்ச்சுவல் என்லார்ஜ் அண்ட் எரக்ட் இமேஜ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் அந்த சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இப்ப இதுல பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு விர்ச்சுவல்னா ரியலுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம இதெல்லாம் ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் கான் கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போதே பாத்துட்டோம் விர்ச்சுவல் இமேஜ் என்லார்ஜ் என்லார்ஜ்னா அது இன்னும் பெருசா தெரியும் எரக்ட்னா நேரா தெரியும் சோ ஆன் த சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் சேம் சைட்னா ஒரே பக்கத்திலே இப்ப ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இதுக்கு அதே பக்கத்திலே இருக்கு பாருங்க ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கத்துல இருக்கோ அதே பக்கத்துல இருக்கு இதுவே நம்ம முதல் பார்க்கும்போது எப்படி பார்த்தோம் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருந்தது அதனுடைய இமேஜ் வந்து வேற ஒரு பக்கத்துல வந்துருச்சு இதுவே நம்ம இப்ப ஐ பீஸ வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஐ லென்ஸ வச்சு பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு ஏ டேஷ் பி டேஷ்க்கு இமேஜ் ஒன்னு உருவாகுது இல்ல ஏ டபுள் டேஷ் பி டபுள் டேஷ் இது வந்து ஒரே சைட்ல தான் உருவாயிருக்கு அதுவும் ஜூம் ஆகி உருவாயிருக்கு அதாவது இன்னும் பெருசா தெரியுது மேக்னிஃபைடு என்லார்ஜ்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி தெரியுது எரக்டா இருக்கு நேரா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அது விர்ச்சுவல் இமேஜ் சொல்றாங்க இதுல எல்லா பாயிண்ட்டும் கவர் ஆயிட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஆஸ் பிப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் மோர் மேக்னிபிகேஷன் பவர் தென் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அந்த மேக்னிபிகேஷன் பவர் ஜூம் பவர் வந்து அதிகம் அது எத்தனை மடங்கு அதிகம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது மடங்குல இருந்து இருநூறு மடங்கு வரைக்கும் அது அதிகமா இருக்கும் இது நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வச்சுனா இந்த இடத்துல இமேஜ் வருதுன்னு பார்த்தோமா இத நம்ம பேசிக்ல புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுல பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லாவே
இந்த ஃபிகர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாவது ஐ பீஸ் லென்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம கண்ணு பாக்குற சைட்ல இருந்து அதனுடைய ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் என்லார்ஜ் ஆகி மேக்னிஃபை ஆகி ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தோம்ல அதுக்கான படம் இதுதான் இது நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்ததுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் நம்ம காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல கண்ணு இருக்கும் இங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டா இங்க கண்ணு இருக்கும் இங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுல எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா இங்க கண்ணு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம லெசன் பார்க்கும் போது லெசன் நான் நடத்துவேன் அதை பார்க்கும் போது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ